Magandang ng magandang araw sa inyong lahat. And wow, nakakatuwa na maraming mga tao na interesado malaman ang kaloob-looban ng aking buhay, yung aking personal life or personal information or facts about me. Yung mga ganun. Natutuwa ako because you're interested to know me more, deeper. Ibig sabihin, gusto niyo ako maging close. <laughs> I'm trying to do my best na malike, mala o mapusuan ang lahat ng comments and messages na dumarating sa akin. At pag pumunta na ako sa Pilipinas o umuwi na ako for good, bala kong kumuha ng staff para may makatulong ako sa pag-asikaso na magantihan kayo in return, kumbaga. Hindi yung dahil sa sila yung sasagot nang dapat ay sagot ko bilang ako or bilang si Robato, kundi para lamang mapabilis ang mga proseso. Para makatulong sa pag edit ng mga videos. Para yung time na inilalaan ko sa pag edit na ibibigay ko sa mga live stream natin. Or sa pagsagot na nga sa inyong mga komento. At mga tanong. Hmm? Diyan tayo sa tanong bubuhos ngayon ng time. Sasagutin natin now na ang mga katanong ang matagal ng umuukilkil sa inyong mga isipan, puso at damdamin. <laughs> Batanggay niyo ako, oy. Batanggay niyo Mindoreño at malalim talaga mga Tagalog ko. Hindi ko pa nga inilalabas sa sobrang lalim. <laughs> Baka naman hindi yung maintindihan. Pero, alam niyo, yung aming salita is nakatutuwa, nakakaaliw, nakaka-relax, at minsan nakaka-inest. <laughs> Parang galit. Eh, hindi naman. Ang salita namin is, ano, sa kalapan na kasi doon na talaga kami, is batanggay niyo yung ano lang, slight or light. Yung medyo maindayog, hindi masyadong madiin, yun. Yun ang <laughs> Ang hirap ipaliwanag, pero sa Mindoro kasi ang daming salita, o ang daming punto. Yung iba is na-influensya ng mga taga-ibang probinsya na may tunog ng Bisaya. Kami, malapit kami sa dagat lang nakapagitan sa amin sa Batangas. Pagliban mo ng boat galing Batangas, ang tutumukin mo mismo, yung bababaan mo, kalapa na. So talagang... Dahil sa pagpapalitan siguro ng mga produkto ng una pang panahon, dahil sa sobrang lapit, marami siguro mga taga-Batangas na nirahan na dito sa amin sa Kalapan at sa mga karatig na lugar kasi ang tatay ko nga taga-Batangas, diba? So napapunta sila sa Mindoro. Buti na lang napapunta sila sa Mindoro at nakilala ng tatay ang ating inay. Ayun. Saka natin tatalakay ng love story ng inay at ng tatay dahil alam ko marami rin interested to find out kung paano sila nagtagpo. At kung paano nagligawan, baka marami, ta mat <laughs> baka marami pa tayong juicy items na malaman mula sa bibig ng ating inay. Kasi minsan madaldal din naman ang inay. <laughs> Lalo na pag nakanti mo, nako, sa isang tanong mo, ay pagkadami-daming sagot. <laughs> so, marami talaga tayong makukuhang exciting na info tungkol sa kanilang relationship o pagmamahalan ng aming tatay. Now, dumeretso na tayo at sagutin na natin ang mga tanong ninyo. Start to! Ang tunay kong pangalan is Robert Gaba Ilagan. Ang inay ko ay Gaba Paala or Paala Gaba. Ang tatay ko is Kagete Ilagan. Ang ilagan namin ay ay, pero ayon sa sinaunang kwentuhan, ang aming ilagan ay talaga ay why, mala Espanyol. Pinago lamang ito ng panahon ng hapon dahil sa pila ng mga pagkain at gatas. Kaya ginawa itong ay para mauna-una para, para mauna naman kami sa pila. <laughs> Sabi nila, hindi ko lang kung may katotohanan talaga yan. <laughs> Gemini ako. Dragon. Ako yung typical Gemini na I can do two things at the same time. Nang bonggang bongga. <laughs> My birthday is May 31. Jennifer Lopez and Jennifer Aniston are both 50 years old. Brad Pitt and Tom Cruise are both 57. Going 57 is Brad Pitt. I'm in between. Why should be ashamed of being 55? Kung mga kasama ko sa liga ay kagaya nila, as hot as them, I should be proud. And everyone who reached 50, ang daming hindi nakakarating ng 50. There's nothing to be ashamed of. Lahat ay tumatanda, una-una lang, 
Kumbaga, so good luck to you. <laughs> Pagtanggap natin yung katotohanan yan, yan yung isang dahilan kung bakit nagmumukhang bata yung iba, hindi lang sa itsura, kundi sa isip at damdamin. And don't hide your real age. Mabuti pa magkakalala mo sila tayo ng age mo kaysa itanggi mo. Marami akong kilalang ganyan na tinatanggi. Nagpapabata ng 5 to 10 years. Ay hindi ba nila alam? Nakakaya sa bandang ending ng life. Yung pag wala ka na nakahimlay ka na, tapos makikita nila yung pala yung tunay mong age. Diba? So nakatingin sila sa mukha mo na nakataas yung kit. <laughs> <laughs> Dahil sa yung pagsisilungaling. So better be real. Ano ba naman masama kung 50 ka na, or 55 ka na, or 65 ka na? Everybody would reach that point. Everybody would get old. Kanya-kanyang drama na lang kung paano mo mamemaintain ang talas ng isip mo, ang talas ng ganda mo, o ng kapugian mo, at ng kondisyon ng katawan mo. Diba? How to maintain that is another story. Kanya-kanyang peg lang on how to keep your body fit. Your mind and body fit. Diba? Na kailangan natin as we get old. Ang hate ko talaga is my nose. Hmm. Oh, yun talaga. It's not just because of the shape, but because of the deformation. <laughs> Ito kasi, ayan o, oh, so meron ako itong parang, parang ayun, bulging portion. Oh na, <laughs> daming comments. Parang ano yun, parang kumapal doon. Kasi nung mga bata pa kami, laging sabi ng tatay na, Masahihin nyo ito pa taan. Oh, <laughs> Sino ba ito? <laughs> Pasensya na, oy. Lagi sabi ng tatay ko, hilutin ito pa taas. Tapos ito, lagyan ng cleft chin ba yun? Ayan. Ako ito nagkaroon siya ng konti. Kasi bawat panahon naman, merong in na bagay. Ganon. Hindi lamang sa fashion, kundi maging sa looks. Diba? So, siguro in na in yun dati na meron kang ganito na bonggacious kang tingnan kapag meron kang cleft chin. Pag meron kang cleft chin. At tapos ito, gusto niya talagang tumamon siyang ilong ko kasi mga pako kami. So, actually, na, na ano siya, tumamon siya ng konti. Sobrang ano talaga niyang dati na parang ganun, na paumbok na gano'n. <laughs> Kaya lang, ito naman, nagkaroon siya ng parang laman na tumigas na. Yan dalawa. Dahil nga sa kahihilot. So, don't make hilot-hilot na anymore. <laughs> Ayun. So, I really hate my nose. Pero, accept na lang yung reality. Ako yung tao na ano, hindi ako nahihiyang magsabi na, well, if I am financially capable of undergoing surgery, na ba, paganda to, mga, ano, hindi lang ilong, kundi ma-improve yung looks, na hindi naman lalayo sa tunay kong itsura. Oo naman, why not? Hindi yung magsasangla ko ng tatlong kalabaw ng kapitbahay ko. <laughs> Para makaayos yung sarili ko. Yun. So, parang ano lang, Kumbaga, di ba? Kung tinatanggap natin na normal lang ang pagmi-makeup para mas mugha kang kaya-aya. So, ganun din yun. Medyo masakit lang siguro ng konti. Pero ayoko naman na mag-iba yung itsura ko. Like this one, kung may pera ako, hindi ko na talaga papapago to. Yun lang, tatanggalin ko na yun, yung ganun. Yung sinasabi ko. Or, for example, ito, meron akong guhit dito na nakaganon talaga. Pata pa kung may ganyan na ako. Ayun, di pala alagyan ko ng umbok yun. Hindi pala nagbago yung itsura ko, di ba? Parang ganun lang. <laughs> Pangit ba? <laughs> Bakit ba yung ganun? <laughs> Wala. Kanya-kanyang preferences. Mm, my eyes. Bakit hindi? Because I could change it. It can be as expressive as I want it to be. Parang ganun. Tama ba yung sinabi ko? Mm -mm. Madali ko siya mapag-iba-iba ng emote. May mga tao na talagang hindi masyadong mapag-iba yung kanilang imot. Isa nga, may galit ka na, nakangiti ka pa. May tao nga rin ako kilala. Galit na siya, o masaya siya, halos pareho lang yung mata. Hindi <laughs> 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 na kayang baguhin. Pero well, I can make different expressions. Or I can relate different emotions through my eyes. Like... Yan. Ang dami, di ba? Tabi ka pa, doctor. Yan naman lagi eh. Ang usual na maririnibo sa mga bata. Diba? Gusto mo maging doctor para makatulong ka sa mga may sakit. Diba? Ganon. Ang peg. Pero, yung sa akin kasi, pangarap ko pa rin siya kahit nung ako yan na Elementary going to high school. Nag-less na lang siya nung unti-unti ka na nakakapagbasa. Kahit wala pang computers nun. Yung nakakapagbasa ka ng mga libro na, Nako, ano pala gumagamit pala ng mga bangkay, ang mga doktor para makara mag dahil bahagi ng pag-aaral ng medisina. Or makita mo lahat ng klase ng EBAC and so on and so forth. Umayaw na ako. <laughs> 
lalo na nung meron daw parang isang pool ng mga bangkays. Parang ganun. So, lalo akong medyo nasyokot. So, ayaw ko na. Hindi ko talaga ginusto maging entertainer. Hindi ko talaga ginusto maging singer. Because parang I felt I was forced when I was a kid. Pinipilit akong bakantahin ng aking tatay. Nagtititigan ako na ng ganyan. Pag tumitigan ng ganyan, ibig ko, manta ako, manta ako, manta ako. Maraming tao. Ganun. So, my father trained me, but my mother was the singer. Pero yung tatay ko talaga ng may pit na nag-train sa akin. Na lahat ng kanta mo, English. Walang Tagalog. Maganda naging ano nito, naging outcome kasi nahilig ako sa English. Kung hindi ako nahilig sa English, wala, wala ang lahat ng ito. Kasi kaya ako napapunta rito sa Japan is because I applied as an English teacher. Ayun. At nakuha ko yun. So, mara rin nag-iba ang lahat. Kung hindi na simulan sa inumang pagtuturo sa akin ng ama na Patuto kang kumanta ng Ingles, patuto kang magsalita ng Ingles. So, pati yung mga, mga, ano sa amin, mga portrait-portrait, mga picture-picture, ano yung pagbinaligtad mo yun? Mga lyrics ang English songs. So, yun. So, parang nagkaroon ako ng takot na kumanta. Kasi siguro I didn't love singing. Dito ako nalang gustong bumalik kung kailan wala na. Ngayon ko gustong magkakanta kung kailan wala na. Ayun. So, patuwarin mo ako tatay. At patawarin ako ng Diyos sa pagpapapaya because it's God-given. That talent is God-given na in-enhance lang ng aking ama. Pinedevelop lang natin. Sayang. Inay was a teacher. So, yung naging teacher namin lahat, sa kanya first honor ako. I think dalawa kami ng kapatid kong si Ate Christy na wala siya makilap kung mag-chismis siya ng iba basa. Kami yung leading sa klase niya. So, kami yung first. Hindi yung ginawa sa iba namin kapatid. So, so I think she was just being fair. Na talagang magaling kami siguro nung, nung pumapasok kami sa kanya. O nung estudyante niya kami. Ang tatay ko is anak mayaman. Ayun. So, maraming lupain ang aming lolo na sa height at sa itsura pa lang is mukha na talagang uh, Spaniard. Mm -mm, like Castilla talaga. So, yung tipong ano, mukhang ilustrado. Kahit sa kanyang paranamit, sa kanyang pagkasalita. Everybody was respecting him. Na talagang bawat sabihin niya, kahit may edad ka na, may asawa ka na, matindi pa rin yung dating ng kanyang salita sa inyong lahat. Mm, ganun. Pero ang tatay ko nakamanan ng pinakakonte. Kasi siya yung pinaka tinuturin siguro nilang black sheep. Siya yung sugarol. Siya yung hindi mahilig sa lupain. Siya yung gusto lagi sa bayan. Siya yung mahilig manamit. Siya yung... Yun, kumbagang sa panahon ngayon is... Ano? Yung ano? Discarded, discarded. Tambay, tambay. Maporma. May pera pero walang sariling pinagkakakitaan. Parang ganon. Kaya alam mo tatay si Goris parang nagsisi na nung nabula na yung tatay niya, si, si tatang, is nagdadrive drive na lang siya. Nagkagwardya-gwardya siya. And so on and so forth. So alam ko marami naging frustration sa aking ama. At isa na ang pagiging frustrated niya sa akin. Timing na timing, di ba? <laughs> eh, kung buhay lang siya, di, nagandihan ko siya sa kanya mga pagtitiis kong baga. Kasi pinaburan talaga niya ako. He was trying to give me everything. Ako yung talagang mahal na mahal niya. At gusto, gusto niya talaga akong sumikat. Tinadala pa niya ako sa mga estasyon ng radio, television sa Manila. I was already singing kasamang isang banda at age 6. It's not because nakuha ko sa chismisan o sa storytelling ng inay, kundi naaalala ko pa at may mga larawan pa. Nagsisilbing... <laughs> Sa nagsisilbing souvenir. Kasi may view sa itong word kaya nag naging view yung akin nagsisilbing. <laughs> nagsisilbing souvenir ng mga nakaraan. Yung nakaraan ko bilang batang singer. Gusto talaga ng tatay ko sumikat. And, wow. After three decades, three or four decades, na kung kailan wala na siya, sa kana to patyo na nakilala ko. Not as a singer, pero nasa entertainment field pa rin. Diba? Ito yung nga, yung vlogging. Alam kong, kung nakikita nito ngayon, alam kong masaya siya. Kasi gusto talaga niya ako sumikat. Hmm. Kumuha ko ng journalism sa UST. My first choice was mass communication. Pero, As far as I could remember, parang hindi ko nakuha yung tamang puntos para yun ang mapapunta sa akin. So, napasabak na ako sa second choice ko yung journalism. I was really into writing. Mas magaling ako sa pagsasulat kaysa sa pagsasalita. My dear. Pero, nagloko ako ng college. I was so pampered by inay and tatay. 
na hindi ko pinahalagahan. Yung ko nalang ibinibigay sa akin na parang okay, easy to get so easy to let it go as well. Parang ganun. Easy to get all those privileges. So easy to give them away as well. Parang ganun. Na parang dali-dali ng pera. Pinapadala ko ng tatay ng mga lahas ng sarili kong pera. Nag-Saudi kasi ang tatay. Mm -mm. Ayun. So sumasama ko sa barkada. Nakipag-inom. I was drinking then. Tumigil na lang ako. Magpa-40 years na ako hindi minum. Ayun, pag nagsiselebrate ng halimbawa, ayun na naka... Yung first time ko na makakuha ko ng 1,000 plus na views sa YouTube, yun, naminom ako noon, isang bote. O kalahating bote ka. <laughs> yeah, hindi ko pa nanghubos. Ayun, pag nagsiselebrate pa minsan-minsan, pakunti ko din bote, ganun. Pero hindi talaga ako minom. In general. Ayun, so... That's why talagang I'm giving all sa inay ngayon bilang ganti sa kanilang sakripisyo. Kasi pasaway talaga ako noon. Kaya mga bata, huwag kayong pasaway. Ang dami kong sinayang na ba noon. Hmm. Pangunan ako sa aming... Pamilya, pangatlo ako na naging overseas Filipino worker. Uh, una ang tatay sa Damam, Saudi Arabia. Tanda-tanda ko yun. Kasama ko ng inay pag kumukuha ng allotment. Allotment ang tawag nila eh. Sa bawat padala ng tatay. <clears throat> And then sumunod ng Saudi naman ang aking kapatid na lalaki, yung pinakapanganin na lalaki, si Kuya Rante. Tapos, yung kapatid ko si Imelda na nag-Japan. Nandito sa Japan. Tapos ako. Everybody knows it. Chicken macaroni salad and calderetang buto-buto. Pwede kung di kumain ng kanin. Kahit hindi pwede sa akin na walang kanin, pwede pag silang kasama ko. <laughs> Gusto ko silang pinapagsabay or match. Ganun. Andiyan din yung sisig. And uh, yung natikman ko sa Thailand na hindi ko pa natitikman ulit dito sa Japan. Gusto ko ulit siyang matikman. Paborito ko siya. Namtok. Ah, uh, ano pa? Longganisa. Mm, yun, yung kalami na mais. At syempre, manggang hinog. <laughs> Oo nga, no. Ngayon ko lang naisip na hindi ako sure sa aking height. Ang, ang sinusulat ko is 5'5", pero parang meron akong nabasa lately, 3 or 4 years ago, na parang hindi naman. So, I never tried again to know my my real height. So, yun. Para masagot ko lang kayo, sabihin na lang natin nasa pagkita ko ng 5'4 to 5'5 and a half. Na nasa 5'4 to 5'5. Na either 5'4 or 5'5. Oo nga, no. Tingnan ko nga pala bukas. Yung weight ko, lagi ko nakukuha. Kagaya kahapon, my latest is 75.25. 75 kilos. Diba? So, sala, hindi match yung height at yung bigat. <laughs> mm, kung i-babies ko to sa mga pangkalatan kong gamit, sa kasalukuyan, it's gray and black. Yun ang dominant color sa aking mga damit. Pero basically, I am a color lover. Mm. I don't even like photos na black and white. Kahit pag gano'ng kaganda yan. Sorry, pero wala kang maasang like sa akin. Basta ayoko lang siyang ilike. Black and purple. And very rarely, pero ginagawa ko rin sa dark blue. Basta ayoko lang, hindi ko sila gusto. Kaya alam mo. <laughs> so, hindi ko gusto eh. So, ang gusto ko talaga is, ano, sa ibang bagay, hindi lang sa damit, yellow. And a little orange. Yeah. And red. Mm-mm. Bila akong magsuot ng white ngayon, although gusto ko siya. Uh, sa damit, sa, sa t-shirt particularly, bila akong gumamit ngayon, so parang nawala na siya sa listahan ko. Because I am vlogging for the past three years, at kailangan yun pag nag-vlog ka. Lalo pa kung wala kang mga pangontrang ilaw, na kung ordinary yung camera lang talaga, nahihigop ng kulay yung ganda mo o yung kapugian mo, yung aura mo, ay nawawala ng saysay dahil nababacuum lahat ng white na puti, <laughs> ng kulay na white. <laughs> yes, of course! Si Big... Bukod sa kanya, marami rin ako mga niligawan noon. Eh, haka, ayun. Oo, isa lang. Gusto ko siya makita. I had... I had 
Sports Team. <laughs>